ஹை எவ்ரோன் வெல்கம் டு லேர்ன் இசி மேக்ஸ் திஸ் இஸ் இஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபிஃப்த் சாம் மொதல் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க A ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளை கேட்டிருக்காங்க க்ளோசர் கம்யூனிட்டி அசோசியேட்டின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி எழுதிடலாம் ஸோ க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏயும் நமக்கு இட் பிலாங்ஸ் டு ரேஷ்னல் நம்பர் பின்ற நம்பரும் ரேஷ்னல் நம்பர் தான் அது இந்த கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு கியூன்னு ஸோ அதை வச்சு தான் எடுத்துருக்கோம் கியூன்றது நமக்கு ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இது ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பராக இருக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை டூ இல்லை பாருங்கள் ஏயும் ரேஷ்னல் நம்பர் தான் பியும் ரேஷ் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர் தான் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு பெரிய வேல்யூஸ் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவும் கண்டிப்பாக ஒரு ரேஷ்னல் நம்பராக தான் இருக்க போகுது ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு ரே கியூன்னு போட்டுக்கலாம் அதாவது இது ரெண்டுமே ரேஷ்னல் நம்பர் தான் ஏயும் ரேஷ்னல் நம்பர் தான் பியும் ரேஷ்னல் நம்பர் தான் ஸோ இந்த ஹோல் வேல்யூமே பிலாங்ஸ் டு கியூன்னு போட்டுடலாம் ஸோ இதுலேருந்து அப்போ ஏ ஸ்டார் பியும் பிலாங்ஸ் டு கியூ தான் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் ஸ்டார் இஸ் அ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் கியூன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது செகண்ட் கம்யூட்டேட்டிவ் ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் இதில் சிம்பிள் தான் என்னென்னா நம்ம சேம் இதை பேசிக்காக வச்சு ரெண்டு வேல்யூ மாற்றி மாற்றி எடுக்கணும் அதாவது ஏ ஸ்டார் பியும் செக் பண்ணணும் பி ஸ்டார் ஏயும் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு இடத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா ஓகே கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு போடணும் ஸோ ஏ ஸ்டார் பி இதை பேசிக்காக வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு வேல்யூ ஸ்டாரில் இருக்குன்னா மொதல் அதை ரெண்டத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஒரு டூவும் போடணும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி பி ஸ்டார் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூக்கு ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வேல்யூம் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ பி ப்ளஸ் ஏ டிவைட் பை டூன்னு ஸோ இதில் பார்த்தாலே தெரியுது ஏ ப்ளஸ் பியும் பி ப்ளஸ் ஏயும் நமக்கு ஒன்று தான் ஸோ வேணும்னா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஏயோட வேல்யூ டூனும் பியோட வேல்யூ த்ரீனும் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் ஏயோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டூ இதோட வேல்யூ டூ இல்லையா ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீனா ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இங்கே பி ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ பாருங்கள் த்ரீ பியோட வேல்யூ த்ரீ இல்லையா ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பை டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ சேம் அதை என்ன வந்திருக்கு அப்போ ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் ஏ ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஸ்டார் இஸ் கமிட்டேட்டிவ் ஆன் ஸோ ஸ்டார் இஸ் கமிட்டேட்டிவ் ஆன் கியூன்னு எழுதுனா போதும் ஸோ முடிஞ்சிடுச்சு தேர்ட் ஒன் அசோசியேட்டிவ் ஸோ அசோசியேட்டிவ் இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்துடலாம் ஸோ அசோசியேட்டிவ்ன்றப்ப நம்ம மூணு வேரியபிள் எடுப்போம் இல்லையா ஏ ஸ்டார் B ஸ்டார் C எடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் இங்கே வரும் அடுத்தது ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி வரும் ப்ராக்கெட் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ மொதல் இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் C ஸோ மொதல் இவ்வளோத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா மொதல் ரெண்டத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணும் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை டூ முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டார் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சி ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அர்த்தம் இப்போயும் ரெண்டு வேல்யூ அப்படியே ஸ்டாரில் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டத்தையும் மொதல் ப்ளஸில் எழுதணும் இல்லையா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் இந்த சி டிவைட் பை ஹோல் டூ போடணும் ஜஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூ ஸ்டாரில் இருந்தால் என்ன பண்ணுமோ அதை தான் பண்ணும் ரெண்டு வேல்யூ ப்ளஸ் பண்ணிட்டு டிவைட் பை டூ ஸோ இதில் எல்சியம் எடுக்கலாம் டூ இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ இங்கே மல்டிப்ளை ஆனால் டூ இன்ட்டு சி டூ சி இல்லையா டிவைட் பை டூ இருக்குது ஸோ இந்த இந்த டூவை நான் இந்த பக்கமாக எழுதுனேன் ஸோ ஒன் பை டூன்னு தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது என்ன ஆகும் ஒன் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ சி தான் வரும் டிவைட் பை இங்கே டூ டூ சார் நமக்கு ஃபோர் ஸோ இதை ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் வச்சுக்கலாம் இனி ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதே மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது நமக்கு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்டார் ப்ராக்கெட் டூவில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ ஸ்டாரில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டு இடத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பி ப்ளஸ் சி டிவைட் பை டூ போடணும் இப்போ அகைன் ரெண்டு வேல்யூ இந்த மாதிரி ஸ்டாரில் தான் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டத்தையும் ப்ளஸ்
ஃபோர் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு சேமாக கண்டிப்பாக கிடையாது வேறு வேறு வேணால் நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏக்கு ஒன் பிக்கு டூ சிக்கு த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏக்கு ஒன் இல்லையா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் பிக்கு டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சியோட வேல்யூ த்ரீன்னு எடுத்திருக்கேன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ என்ன வருது ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ இங்கே டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நமக்கு நைன் அப்போ இதோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ நமக்கு நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் வருது சேம் திங் இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ஸோ இங்கே நமக்கு செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இதிலே தெரியுது இல்லை நாட் ஈக்குவல் டூன்னு நம்ம ஜஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிக்காம இந்த மாதிரி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிக்காம ஜஸ்ட் இதிலே நமக்கு தெரிஞ்சிருது ரெண்டு வேறு வேறையாக தான் இருக்குது நாட் ஈக்குவல் டூவாக தான் இருக்குன்னு ஸோ இதோடையே கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல் அப்போது ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இல்லையா தேர் ஃபோர் ஸ்டார் இஸ் நாட் அசோசியேட்டிவ் ஸோ ஸ்டார் இஸ் நாட் அசோசியேட்டிவ் ஆன் க்யூன்னு எழுதிக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து அசோசியேட்டிவ் மட்டும் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் க்ளோஸரும் கம்யூனிட்டிவும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் பார்ட் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் செகண்ட் பார்ட்டோட கொஷின் இது சிம்பிள் தான் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண பண்ண சேம் கொஷின் தான் அதாவது ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா சேம் தான் அங்கே நம்ம மூணு ப்ராப்பர்ட்டி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதில் ஃபோர்த்து கொஷின் என்னென்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எப்படி வரும்னா ஏ ஸ்டார் இ ஈக்குவல் டு இ ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்னு வரும் ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூ தான் கம்பேர் பண்ணும் ஸோ நான் இது ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போது இ ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ரெண்டனும் ஸ்டார்ல இருக்குது ஸ்டார்ல இருந்தால் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூம் ப்ளஸ் பண்ணி டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்போ இங்கே இ ப்ளஸ் ஏ டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு இந்த சைடு இருக்க ஏ ஜஸ்ட் இதுக்கு பதிலாக இதை பேஸ் பண்ணி இங்கே இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நான் டூ அந்த பக்கம் கொடுத்துட்றேன் அப்போது இ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ அங்கே மல்டிப்ளை ஆகும்போது டூ ஏன்னு வரும் ஸோ இங்கே வந்து இ ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஏ இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஏன்னு ஆகிடுமா ஸோ இ ஈக்குவல் டு டூ ஏ மைனஸ் ஏ நமக்கு ஏன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது ஐடென்டிட்டி வேல்யூ அகெயின் நமக்கு ஏ தான் வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அதாவது ஈக்கு வந்துட்டு ஜீரோவோ ஒன்னோ இந்த மாதிரி கிடைச்சா கூட ஓகே பட் ஒரு வேல்யூவோட இன்வர்ஸ் வந்துட்டு அதே வேல்யூ நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதாவது இதில் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டார் ஹேஸ் நோ ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இப்படின்னு எழுதி விட்டுருணும் ஸோ நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் எக்ஸாக்டாக கிடைக்கல இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இல்லைனா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு எழுதலாம் ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஸோ இது சிம்பிள் என்னென்னா ஒரே லைன் தான் நமக்கு இயோட வேல்யூ இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே இன்வர்ஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இங்கே ஐடென்டிட்டி இல்லை அப்படின்னாலே நமக்கு இங்கே இன்வர்ஸும் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு இன்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த விஎன்ற வேல்யூவை இல்லாதப்ப நம்மளால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ எப்படி எழுதணுன்னா ஹென்ஸ் ஐடென்டிட்டி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஐடென்டிட்டி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன்வர்ஸ் ஆல்சோ நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன்வர்ஸ் ஆல்சோ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இப்படி எழுதிட்டு தேர் ஃபோர் ஸ்டார் ஹேஸ் நோ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தனா போதும் ஸ்ஹாஸ் நோ இன்வர்ஸ்னோ இல்லைன்னா த தேர் இஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னோ எழுதிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ அண்ட் டோன்